আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আতিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের শিক্ষার্থীদেরকে আমার ইউটিউব চ্যানেল অনার্স ম্যাথ ক্যাডের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকে আমি অনার্স চতুর্থ বর্ষের মেথডস অফ অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স বা ফলিত গণিতের পদ্ধতি সাবজেক্টটি নিয়ে আলোচনা করব এই ফলিত গণিতের পদ্ধতি সাবজেক্টের উপর আমার বেশ কয়েকটি টিউটোরিয়াল রয়েছে যেগুলো লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন আজকে হচ্ছে আমি তুহিন প্রকাশনের বইয়ের ফুরিয়ার প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ফুরিয়ার দাদা অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করবো তো এই ফুরিয়ার দাদার উপর এটা হচ্ছে আমার তৃতীয় ক্লাস এর পূর্বে আরো দুইটি মানে ক্লাস রয়েছে যে প্রথম ক্লাসে আমি আলোচনা করেছি ফুরিয়ার দাদা কি বা এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয়গুলো তো সেই ভিডিওটি দেখলে আপনারা হচ্ছে পদের দুইটা অঙ্কের সমাধান খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো আজকে হচ্ছে আমি সেই প্রথম অধ্যায় বা ফুরিয়ার দাদা সাবজেক্টটি নিয়ে আলোচনা করবো এই অনার্স চতুর্থ বর্ষের থিওরি অফ নাম্বার টেন সোর অ্যানালাইসিস পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সাবজেক্টের উপরে আমার বেশ কিছু টিউটোরিয়াল রয়েছে যেগুলো লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন তো চলুন ভিডিও শুরু করা যায় আজকে হচ্ছে আমি তুহিন প্রকাশনের বইয়ের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ অ্যাপ্লাইড ফুরিয়ার সিরিজ বা ফুরিয়ার দাদা অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব আজকে যে অঙ্কটা নিয়েছি সেটি হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার সালের পরীক্ষা এসেছিল এবং এটা হচ্ছে তুহিন প্রকাশনের বইয়ের উদাহরণ নম্বর ষোলো তুহিন প্রকাশনের বইয়ের উদাহরণ নম্বর ষোলো এর আগে আমি হচ্ছে পাঁচ নম্বর উদাহরণ সমাধান করে দেখিয়েছি আজকে আমি এই আঠারো সালের প্রশ্নটা সমাধান করব তো এই ফুরিয়ার সিরিজ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রতি বছরের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তো এই জন্য হচ্ছে এই অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই ফুরিয়ার ধাঁধার যে অঙ্কটা এটা যদি আপনারা ভালোভাবে বুঝতে চান তাহলে প্রথমে হচ্ছে এর বেসিক জিনিসগুলো আপনারা জানতে হবে সেই বেসিক জিনিসগুলোর উপর আমার একটি ভিডিও রয়েছে যেটা যেগুলো লিঙ্ক ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন এই অনার্স চতুর্থ বর্ষের থিওরি অফ নাম্বার বা সংখ্যা তত্ত্ব পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তারপর হচ্ছে মেথডস অফ অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স টেনস অফ অ্যানালাইসিস সাবজেক্টগুলোর উপর আমার বেশ কয়েকটি ভিডিও টিউটোরিয়াল রয়েছে যেগুলো লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন তো আমার ভিডিওগুলো আপনারা হচ্ছে না টেনে পুরো পুরি দেখবেন কারণ অনেক সময় অনেক লাইনে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কথা ভিডিও শুরুতে মনে থাকে না অনেক সময় হচ্ছে যে জায়গায় দরকার হয় অঙ্ক করতে করতে অনেক সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রাম মনে করে যায় তখন হচ্ছে সেটা বলে দেওয়া হয় আপনারা যদি ভিডিও কেটে কেটে মানে টেনে টেনে দেখেন তাহলে সেই ট্রামগুলো মিস হয়ে যেতে হবে তো এই জন্য হচ্ছে আপনারা পুরো ভিডিও মনোযোগ সহকারে দেখবেন আর একটি অঙ্ক যদি আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারেন তাহলে ওই একই নিয়মের যতগুলো অঙ্ক আছে বা মানে যে কোনো অঙ্কে আপনারা খুব সহজে সমাধান করতে পারবেন তো আজকে হচ্ছে আমি মেথডস অফ অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্সের প্রথম অধ্যায় তুমি প্রকাশন বইয়ের প্রথম অধ্যায় ফুরিয়ার সিরিজের একটি অঙ্ক সমাধান করে দেখাবো তো আজকে হচ্ছে যে অঙ্কটা নিয়েছি সেটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার আঠারো সালে এসেছিল এটা হচ্ছে উদাহরণ নম্বর ষোলো তুমি প্রকাশনী বইয়ের এবং প্রশ্নে বলে দেওয়া হচ্ছে যে এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স সমান ওয়ান প্লাস টু এক্স বাক পাই যেখানে মানে ইয়া ব্যবধি হচ্ছে মাইনাস পাই থেকে লেস দেন ইকোয়াল এক্স লেস দেন জিরো এবং আরেকটা ব্যবধি দেওয়া হচ্ছে জিরো জিরো লেস দেন ইকোয়াল এক্স লেস দেন ইকোয়াল পাই যেটা এফ অফ এক্সের মান হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু এক্স বাক পাই ফাংশনটির ফুরিয়ার ধারা নির্ণয় করো অতপর দেখাও যে এটা পাই স্কোয়ার বাক এই সময় অন ডিভাইডেড ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ফাইভ স্কোয়ার এখন এটা প্রথম অংশ আমাদের কি বলে আছে এটা এটা দুইটা অংশ আছে একটা হচ্ছে ফুরিয়ার ধারা নির্ণয় করো এই এফ অফ এক্স ফাংশনের আরেকটা হচ্ছে মানে দেখাও যে এই পাই স্কোয়ার বাক এই সময় ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ফাইভ স্কোয়ার তো এখন হচ্ছে আমাদের ফুরিয়ার ধারা প্রথমে হচ্ছে ফুরিয়ার দাদা নির্ণয় করতে হবে এই জন্য আমরা ফুরিয়ার দাদার একটা সূত্র জানি সেই সূত্রটা হচ্ছে যে এফ অফ এক্স সমান এ নট ডিভাইডেড টু প্লাস সামেশন এন সমান অন্য হতে ইনফিনিটি পর্যন্ত এ এন কস এন এক্স প্লাস বি এন সাইন এন এক্স এটা হচ্ছে ফুরিয়ার দাদা এটা মুখস্থ জিনিস এটা যদি আপনারা বুঝতে চান তাহলে আমার এই ফুরিয়ার সিরিজের উপর বেসিক যে টিউটোরিয়ালটা রয়েছে সেই টিউটোরিয়ালটা দেখে নেবেন তাহলে আপনারা এই সূত্রের ব্যাখ্যাটা বুঝতে পারবেন তো এখন এই জায়গায় এই যে এ নট এ নট এ এন বি এন এগুলো হচ্ছে ফুরিয়ার ধ্রুব এগুলোকে আবার সংজ্ঞায়িত করা হয় তাহলে এই পুরো ধারা এটা হচ্ছে এ পথ এক সমান এ নট বাক টু প্লাস সামেশন এন সমান ওয়ান হতে ইনফিনিটি পর্যন্ত এ এন কস এন এক্স প্লাস বি এন সাইন এন এক্স এটা হচ্ছে ফুরিয
সেই ক্ষেত্রে বি এন সমান বেবু দিয়ে কি এটাকে ওয়ান ডিভাইডেড পাই মাইনাস পাই হতে পাই সাইন এন এক্স এফ অফ এক্স ডি এক্স তো এটা হচ্ছে আপনার ইয়া ফুদিয়ার ধারা আর কি এখন আমাদের এই এফ অফ এক্স এর মান মানে এই এফ অফ এক্স এর মান আমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে এই যে দুইটা দাদার মানে দুইটা ব্যবধির জন্য এফ অফ এক্স এর মান ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া আছে এখন এই এফ অফ এক্স এর মান বসি আমরা এ নট এ এন এবং বি এন এর মান বের করি এখন এবং এই এ নট এ এন বি এন এর মান আমরা এটা সমীকরণ নাম্বার দিয়ে আমরা এক এই এক নং সমীকরণে বসালে ফুরিয়ার দাদা এই এফ অফ এক্স এর জন্য ফুরিয়ার দাদাটা আমরা পাবো তো এখন আমরা লিখব এখানে এখানে প্রথমে হচ্ছে এ নটের মান আমরা নির্ণয় করবো তাহলে এ নট সমান ওয়ান ডিভাইডেড পাই মাইনাস পাই হতে ব্যবহৃত দেওয়া হচ্ছে পাই এফ অফ এক্স ডি এক্স এটা হচ্ছে আমরা সূত্র থেকে পাই এটা মুখস্থ তারপর হচ্ছে সমান ওয়ান ডিভাইডেড পাই এখন এই জায়গায় মাইনাস পাই হতে পাই এই ব্যবধি পর্যন্ত কোনো মান দেওয়া নেই তো এখন আমরা একটা সংখ্যা থেকে একটু দেখি ধরেন এটা হচ্ছে শূন্য এটা হচ্ছে পজিটিভ ইনফিনিটি এবং এটা হচ্ছে নেগেটিভ ইনফিনিটি পর্যন্ত মান এখন আমরা আমাদের এই জায়গায় দাদা আছে সরি এই জায়গায় হচ্ছে মাইনাস পাই ধরেন আর এই জায়গায় ধরেন হচ্ছে পাই এখন এই জায়গায় হচ্ছে আমাদের ধাদায় বলে দেওয়া আছে হচ্ছে মাইনাস পাই হতে জিরো পর্যন্ত একটা ব্যবধি দেওয়া আছে আর একটা আছে জিরো থেকে পাই পর্যন্ত এখন আমাদের এই সূত্রে মোট ব্যবধি দেওয়া আছে মাইনাস পাই থেকে পাই এখন এটা হচ্ছে মাইনাস পাই এটা হচ্ছে পাই পাই এখন আমরা যদি এটাকে মাইনাস পাই থেকে ব্যবধিটা যদি ভেঙে লিখি যে মাইনাস পাই থেকে জিরো পর্যন্ত আবার জিরো থেকে পাই পর্যন্ত জিরো থেকে প্লাস পাই পর্যন্ত তাহলে এই দুইটার যোগ ফল সমান হবে মাইনাস পাই থেকে পাই ব্যবধির যোগ ফল তো এটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইডেড পাই এটা কমন আকারে থাক মাইনাস পাই হতে জিরো এফ অফ এক্স ডি এক্স এফ অফ এক্স ডি এক্স তারপর প্লাস এখন মাইনাস পাই থেকে জিরো লিখলাম এখন জিরো থেকে পাই অর্থাৎ জিরো থেকে পাই এফ অফ এক্স ডি এক্স মাইনাস পাই হতে যদি জিরো পর্যন্ত একটা ব্যবধি নি এবং তার সাথে যদি জিরো হতে পাই পর্যন্ত তার একটা ব্যবধি যোগ করে দিই তাহলে আমরা এই সম্পূর্ণ ব্যবধিটা পাবো তো এই জন্য হচ্ছে আমরা মাইনাস পাই হতে জিরো এবং জিরো হতে পাই ব্যবধিটা ব্যবধিটা আমরা ভাগ মানে বিভক্ত করেছি এখন আমরা এফ অফ এক্স এর মান বসাবো ওয়ান ডিভাইডেড পাই দুইটার সাথেই গুণ না করে আছে তাহলে মাইনাস পাই হতে জিরো এখন মাইনাস পাই হতে জিরো ব্যবধিতে এফ অফ এক্স এর মান কত ওয়ান প্লাস টু এক্স বাক পাই মাইনাস পাই হতে জিরো ব্যবধিতে মান হচ্ছে এই যে ওয়ান প্লাস টু এক্স বাক পাই তাহলে আমরা সেটা লিখবো ওয়ান প্লাস টু এক্স ডিভাইডেড পাই তারপর এই যে ডি এক্স माइनस पाई होते जीरो व्यवधी जो करब लिखते मैं जो जीकरण करब आ कि ডিভাইডেড পাই তাহলে এটাকে হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু এক্স ভাগ পাই এটাকে এক্স এর সাপেক্ষে যোগাযোগাধন করতে হবে তাহলে ওয়ানকে যোগাযোগাধন করলে হবে এক্স প্লাস এই টু এ মানে টু এক্স এটাকে যোগাযোগাধন করলে হবে টু ডিভাইডেড পাই তো ধ্রুবক ইন্টু এক্সকে যোগাযোগাধন করলে হবে এক্স স্কোয়ার ভাগ টু ব্যবধিটা হচ্ছে মাইনাস পাই থেকে জিরো ব্যবধি এই যে মাইনাস পাই থেকে জিরো এটা করে ফেললাম এরপর হচ্ছে প্লাস এটাকে আবার হচ্ছে এই এক্সের সাপেক্ষে যোগাযোগাধন করতে হবে তাহলে আবার একইভাবে ওয়ানকে করলে হবে এক্স তারপরে মাইনাস চিহ্ন মাইনাস তারপরে টু ডিভাইডেড পাইটা হচ্ছে কি ধ্রুবক ইন্টু এক্সকে যোগাযোগাধন করলে হবে এক্স স্কোয়ার ভাগ টু এখন ব্যবধি হচ্ছে জিরো থেকে পাই ব্যাগেট ক্লোজ এই প্রথম যে ব্যাগেট কারণ এই ওয়ান ডিভাইডেড পাই দুইটার সাথেই গুণনা করে আছে 
তো এখন আমরা এ টু আর এ টু কেটে দিতে পারি এই পাশ থেকে এ টু এ টু বাদ দিতে পারি তাহলে আমাদের থাকে হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড পাই ইন্টু এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার ভাগ পাই ব্যবধি হচ্ছে জিরো হতে মাইনাস পাই তারপরে প্লাস এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার ভাগ পাই ব্যবধি হচ্ছে পাই থেকে জিরো সমান এখন আমরা হচ্ছে মান বসাবো এখন আমরা যদি হচ্ছে জিরো মানটা বসাই তাহলে এক্স এর মান সবগুলো জিরো তো সেই জিরো মানটা আমরা দেখাবো না দরকার নেই তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড পাই ইন্টু আমরা যদি এখন এই মাইনাস পাইটা বসাই তাহলে আমাদের নিয়ম হচ্ছে আপার লিমিট বসাতে হবে তারপরে মাইনাস লোয়ার লিমিট এখন লোয়ার লিমিট লোয়ার লিমিটের আগে আসে মাইনাস ফর্মুলার মাইনাস আর এক্স এর মান হবে মাইনাস পাই তাহলে সেই মাইনাস মাইনাসে প্লাস পাই তাহলে সূত্রে হচ্ছে মাইনাস ইন্টু মাইনাস পাই সেখান থেকে আসলে এই যাই প্লাস পাই সেই মাইনাস পাই কোন পাই এই যে এক্স এর মান এক্স এর মান এই মাইনাস পাই বসালে হবে পাই সেখান থেকে আসলো পাই তারপরে সূত্রের মাইনাস মাইনাস এখন এক্স এর জায়গায় যদি মাইনাস পাই বসায় তাহলে মাইনাস পাই হোল স্কোয়ার মাইনাস পাই হোল স্কোয়ার তাহলে হয়তো হচ্ছে প্লাস পাই হোল স্কোয়ার প্লাস পাই হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড পাই তারপর হচ্ছে যে প্লাস প্রথমে হচ্ছে এক্স এর মান পাই বসাতে হবে তাহলে এক্স এর মান পাই মাইনাস এক্স স্কোয়ার তার মানে পাই স্কোয়ার ডিভাইডেড পাই এখন লোয়ার লিমিট হচ্ছে জিরো এক্স এর জায়গায় জিরো বসালে পুরো পথটা মানে জিরো সেটা বসানো তার দরকার নেই সমান ওয়ান ডিভাইডেড পাই পাই মাইনাস এই জায়গায় আছে উপরে আছে দুইটা পাই নিচে আছে একটা পাই তো একটা বাদ দিলে থাকে পাই প্লাস পাই মাইনাস এই জায়গায় কিভাবে থাকে পাই তো এখান থেকে বাদ দেওয়া যায় এই যে প্লাস পাই মাইনাস পাই প্লাস পাই মাইনাস পাই তাহলে এই জায়গায় কি থাকে শূন্য জিরো ইন্টু এটা সমান জিরো অথব এ নট সমান হচ্ছে জিরো এটাকে আমরা সমীকরণ প্রথমে এক নম্বর দিয়েছিলাম এটা দিলাম আমরা সমীকরণ নম্বর দুই আমাদের এ নটের মান পেলাম কত শূন্য তাহলে এ নটের কাজ শেষ এখন হচ্ছে আমাদের এ এন এর মান নির্ণয় করতে হবে আবার এখন এ এন এর মান নির্ণয় করতে হবে আমরা যে সূত্র হতে জানি এ এন এর মান হচ্ছে এ এন সমান ওয়ান ডিভাইডেড পাই মাইনাস পাই হতে পাই কস এন এক্স এফ অফ এক্স ডি এক্স এই এ এনটা কোথায় আমরা এই যে সূত্র থেকে পাইছি প্রথমে যখন আমরা সূত্র লিখছিলাম ফুরি আর দাদা সূত্র সেই সূত্র থেকে পাইছি এ এন এর ফর্মুলাটা এখন তো একইভাবে আমাদের প্রশ্নে মান দেওয়া আছে হচ্ছে দুইটা দাদার একটা হচ্ছে মাইনাস পাই হতে জিরো এবং জিরো হতে পাই তো এই জায়গায় আমাদের সূত্রে দাদা দেওয়া আছে হচ্ছে মাইনাস পাই হতে পাই পর্যন্ত তো এখন এটাকে আমরা যে সংখ্যা দেখে আঁকাতে ভেঙে লিখতে পারি এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে পাই আর এটা হচ্ছে মাইনাস পাই তো এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এতটুক যোগ ফল প্লাস এতটুকের যোগ অর্থাৎ মাইনাস পাই হতে জিরো প্লাস জিরো হতে পায়ের যোগ ফল তার মানে হচ্ছে মাইনাস পাই হতে পায়ের যোগ ফল তো এটাকে আমরা ভেঙে লিখব ওয়ান ডিভাইডেড পাই মাইনাস পাই হতে জিরো কস এন এক্স এফ অফ এক্স প্লাস জিরো হতে পাই কস এন এক্স এফ অফ এক্স এ জায়গায় ডি এক্স হবে এ জায়গায় ডি এক্স এখন আমরা এফ অফ এক্স এর মান বসাবো এখন এফ অফ এক্স এর মান প্রশ্ন দেওয়া আছে এই জায়গায় হচ্ছে মাইনাস পাই হতে জিরো এই যে মাইনাস পাই হতে জিরো ব্যবহৃত এফ অফ এক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু এক্স বাক পাই তাহলে ওয়ান প্লাস টু এক্স বাক হচ্ছে পাই ইন্টু এই যে কস এন এক্স ইন্টু কস এন এক্স ডি এক্স তারপর হচ্ছে প্লাস জিরো হতে পাই ব্যবহৃতে এই যে জিরো হতে পাই ব্যবহৃতে এফ অফ এক্স এর মান ওয়ান মাইনাস টু এক্স বাক পাই অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস টু এক্স বাক পাই ইন্টু এটা এ এন এ এন এর সহ হচ্ছে কত কস এন এক্স তাহলে এই জায়গায় দেওয়া হচ্ছে কত কস এন এক্স ডি এক্স কস এন এক্স ডি এক্স তো এখন আমরা হচ্ছে ইউ ইন্টু বি ফলাবো এই ওয়ান প্লাস টু এক্স বাক পাই কে ধরি ইউ এবং কস এন এক্স কে ধরে নিলাম হচ্ছে ভি এখন ইউ ইন্টু ভি এই ফর্মুলাটা হচ্ছে আমাদের এই জায়গায় বসাতে হবে তাহলে এই মাইনাস পাই হতে জিরো ব্যবধিতে কস এন এক্স ডি এক্স এটা হবে হচ্ছে এটা আমরা হচ্ছে যোগাযোগ করবো মাইনাস পাই হতে জিরো সম্পর্কে তাহলে এটাকে ধরবো হচ্ছে আমরা ইউ এটাকে ধরে নিলাম হচ্ছে ভি 
समान हमें लिखते पाई माइनस पाई होते जिरो तेल वन प्लस टू एक्स भाग पाई एटे सूत्रता हे प्रथम यू स्थिर थे वन प्लस टू एक्स भाग पाई एट स्थिर इन टू कस एन एक्स एटार मान जोगीकरण कस एन एक्स एर जोगीकरण कस एन एक्स एक् सैन एन एक्स डिवेडेड हाइन एन एक्स डिवेडेड एन मान एक्स एस एन से जोगीकरण लिमिट हम माइनस पाई होते जिरो माइनस पाई होते जिरो तरह हम सूत्र माइनस सूत्र माइनस जुगीकरण माइनस पाई होते जिरो माइनस पाई होते जिरो तरह हे ए जगह हे प्रथम अंतरिकरण प्रथम जो फांगशन आन प्लस टू एक्स भाग पाई एट हे अंतरिकरण अंतरिकरण कर लेक कर ले जिरो हो जाए एक्स एक् कर लेन तुवक थको कत टू डिवेडेड पाई टू डिवेडेड कस एन एक्स एर जोगीकरण तो कस एन एक्स एर जोगीकरण कर समान एवधित मान बसाइन जिरो डिग्री मान हम जिरो अर्थात सैन एन एक्स एर जगह जिरो बसा जिरो डिग्री मान जिरो पूरा मान टाइम जिरो जिरो तरह माइनस लोअर लिमिट बस सैन हे एक डिग्री सैन एक्श पाय पायर मान हम एक डिग्री से मान जिरो पुरो पथ मान जिरो मैं एक जगह जिरो बसाली जिरो अब माइनस पाई से बसाले सैन सैन एर मान हम शून्य हो जाए जिरो इंटू पूरा फांगशन साथ ही गुणन हो जाए तो मैं जिरो से जिरो माइनस फर्मुल माइनस तर हे माइनस इनफिनिटी होते जिरो व्यवधीकरण कर माइनस कस एन एक्स डिवेडेड एन प्रथम एन ए जगह इंटूर एन आसान एन स्कोर समान व्यवधि कत माइनस पाई जिरो माइनस पाई जिरो व्यवधि समान माइनस 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 गुण दिल हो जाए प्लस प्लस टू डिवेडेड पाई कस एन एक्स डिवेडेड हन स्कोर जिरो थ माइनस पाई एट व्यवधि एन एक्स एर जगह जिरो बसबा जी सैन कस मैं कस जिरो डिग्री समान हम जी कस जिरो डिग्री मान हम ऑन इक्ुअल टू डिवेडेड पाई इंटू टू डिवेडेड पाई इंटू कस प्रथम हम जिरो बसाल जिरो डिग्री मान हम कत एक्स एर जगह जिरो बसाले जिरो डिग्री मान ऑन ऑन डिवेडेड एन स्कोर ऑन डिवेडेड एन स्कोर तरह हम फर्मूल माइनस माइनस कस एन एर जगह बस माइनस पाई अर्थात कस एन माइनस पाई डिवेडेड एन स्कोर समान टू डिवेडेड पाई इंटू ऑन डिवेडेड एन स्कोर माइनस कस एन माइनस थीटा तर मैं कस थीटा तर मैं कस एन पाई डिवेडेड एन स्कोर समान टू डिवेडेड पाई इंटू टू डिवेडेड एन स्कोर माइनस कस एन पाई कस एन पाई समान माइनस ऑन टू दिवर एन डिवेडेड एन स्कोर माइनस ऑन टू दिवर एन डिवेडेड एन स्कोर कस एन पाई समान माइनस इनफिनिट माइनस पाई होते जिरो व्यवधी पुराटार मान पेल कतिटा टू डिवेडेड पाई वन डिवेडेड एन स्कोर माइनस माइनस वन टू दिवर एन डिवेडेड एन स्कोर जगह लिखब ओन डिवेडेड पाई इन टू एखे माइनस पाई होते जिरो वन प्लस टू एक्स बाग पाई कस एन एक्स डी एक्स पुरोटा के क्योंकुलेशन कर पेल हे टू डिवेडेड पाई इंटू वन डिवेडेड एन स्कोर माइनस 
माइनस ओन टू दि पावर एन डिवेडेड एन स्कोर डिवेडेड एन स्कोर द्वित पथ करतेन माइनस टू एक्स भाग पाई कस एन एक्स डी एक्स तो कैलकुलेशन कर समान जगह मान बसा एन पाई जगह सैन एक्स एर जगह पाई बसा सैन एन पाई मान हम जीरो एक ही भाव सैन एक्स एर जगह जीरो बसा एन पाई मान जीरो मान पुरो ट्राम मान हम शून्य शून्य माइनस ध्रुवक माइनस टू टू डिवेडेड पाई सामने आने माइनस माइनस हो जाए प्लस माइनस माइनस प्लस सामने थे टू डिवेडेड पाई प्रथम कस एन पाई एक जगह अर्थात माइनस कस एन पाई डिवेडेड एन स्कोर फर्मूल माइनस गुरुण दी प्लस फर्मूल माइनस गुरुण दी प्लस कस जीरो डिग्री जगह मान जीरो बस जीरो कस जीरो डिग्री मान हम ऑन डिवेडेड एन स्कोर ऑन डिवेडेड एन स्कोर इक्ुअल टू डिवेडेड पाई लिखब प्लस स्कोर माइनस तो माइनस 
पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ये जगह प्लस से वन और प्लस से वन टू तब तो माइनस ए एस एक टा वन डिवे माइनस वन टू दिवार एन ए एस एक टा तब मैंने दूध टा तब मैंने टू माइनस वन टू दिवार एन तो ए दूध टा भी तो थे क्या बात होती है टू को मन जाए तो हाल हमने लिखते बाद जो अच्छे टू दूध दूध टा भी तो थे कौन नहीं ताले टू को मन के लिए शेड टू आ दे टू गुन दिल फोर फोर डिवाइडेड पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इनटू टू को मन नहीं ले ए दूध टा भी तो टू को मन नहीं थी ताले ए जगह था क्या होता है ऑन माइनस माइनस ऑन टू दी बावल एन ऑन माइनस माइनस ऑन टू दी बावल ए टेक हम शुरू करना मर्द जो अच्छे तीन हम दा ए नॉट ए एन मान पे लाम एक नोच्चा हम दें बी एन मान डन निन्ने करते हो बे तो एक नोच्चा हम दा बी एन मान निन्ने करो ताले जब बी एन समान हम दा जानी बी एन समान होच्चे ऑन डिवाइडेड पाई माइनस पाई थे के पाई बावजूद दे साइन एन एक्स एपॉप एक्स डीएक्स साइन एन एक्स एपॉप एक्स डीएक्स अखान ये जगह हमारे जो बावजूद दे पुष्ट जो बावजूद दे दावा से शे जगह मान दावा से होच्चे माइनस पाई होते जीरो एवं जीरो होते पाई बावजूद दे इन तो हमारे ये जगह ये बी एन एन मान होते हम हम दे बावजूद दे देखते बच्चे � a pop x sin n x dx plus zero थे के pi a pop x sin n x dx ये तो अच्छा हमारे आ ये टाइप का हम लोग भेंगे लिख लाम ये अखंड अच्छा हम लोग on divided pi minus pi होते zero ये अखंड ये minus pi होते zero पे वो जितने a pop x तो मान दो अच्छे वन प्लस टू एक्स भाग पाई वन प्लस वन प्लस टू एक्स भाग होते हैं पाई इनटू साइन एन एक्स डी एक्स बात बात तो हम सो जा रहे हैं ताई तार पर दे प्लस जीरो थे के पाई बाव दी थे अगर एप ऑफ एक्स मान को तो पोस्ट तो देखा हम देखते हुए थे जीरो थे के पाई बाव दी थे एप ऑफ एक्स मान होते हैं वन माइनस इनटू साइन एनएक्स डीएक्स तार पे आगे इधर वो एक वन डिवाइडेड टू पे जो पुत्ते के टेस्ट आते हैं यार से तो एक नोट से हम दा एक तो थोम फंक्शन डाके हम दा पोथ में कैलकुलेशन करते तार बद दी दियो डाके कुछ बा आपने तो जो पुरी क्या था तो दी डाक शादी कुछ बन किंतु आमिर से जेतु भेंगे भेंगे आपने तो बुझा बो मतलब बुझा नो शुभिदर तो ना आमिर भेंगे भेंगे करते थे किंतु पुरी क्या था तो आपना एक ही बाबे कुछ बन अब ये जगह एक टक होता होते हैं। आमे होते हैं जो कौन पास नंबर दोनों टक को देंगे। तो अगर उसे ये जगह हम लोग ए पॉप एक्स टाइप जोड़ फंक्शन ना बी जोड़ फंक्शन शेटा नहीं नहीं करेंगे। किंतु ये जगह टेड तो करते सीन है। अगर क्या ना करते सीन है, शेटा उत्तर होता है। ये बेवजूद जो माइनस पाई � जो दी सोमो बावजूदी रहता है तो जे एक ही बावजूदी दोनात दिन आते होते दोनात तक पड़ते हैं तो तो अपन हमारा जोर बिजोर क्या मनी नहीं करता हम किंतु ये जगह हमारे एक ही सोमो बावजूदी देवने अर्थात माइनस पाई होते जीरो आते ये तो ना हमारे जोर बिजोर नहीं नहीं करता हो बिना आर जो दी ये जगह अखान पोतो एक ही बाबे इधर तो u b जैसे फॉर्मूला बस वो u into b हम तो इधर साइन एनएक्स टाके कौनो u दो बना क्या दोन आमादे टारगेट होते हैं जे फंक्शन टाके आम दोन होते हैं ऑन्टी कोण को छोटो करते बाल वो शेटा के होते हैं हम तो u दो बो तो u के जैसे ऑन्टी कोण को दोन है u जैसे था कुछ डेका तो � अकॉन ए टाइप के तो देखो हम तो भी दो दी माने यू दो दी ताहिले ए टाइप के जो को दिक्कत उनको लाल बाढ़ ती थक बे इन तो हमारे टारगेट होते हैं माने दूधी पौध थे के एक्टिव पौधे पर ही न तो बोला ये तो न तो हमारे ये जगह यू टा सबसे में अमोन एक टा टाम के यू दौड़ते होंगे जेटा ऑन तो दिक्कत उनको जो कुछ दिखाओ उनका b है जो कुछ दिखाओ तो ताले sin n sin n x के जो कुछ दिखाओ उनको लोगे minus cos n x बाग n आज यार ये बाबू दियो अच्छे minus pi होते zero minus pi होते zero ताल पर ये शुद्ध चल minus minus pi होते zero बाबू दी थे अखोन ये one plus two x बाग pi है जो on तो दिखाओ तो ताले on के on तो दिखाओ उनको ले zero तब उन two divided pi तो अच्छे दूर बोक into x x के on तो दिखाओ उनको ले on तले जगह पे two divided pi into 
এই সাইন এন এক্স এর যোগীকরণ সাইন এন এক্স এর যোগীকরণ করলে হবে মাইনাস কস এন এক্স ডিভাইডেড এন তো এরপর হচ্ছে আমরা এখন মান বসাব এখন কস মানে মাইনাস কস এন এক্স তার মানে এই টার্মটা হচ্ছে মাইনাস হবে এখন আমরা হচ্ছে মান বসাবো এখন এই জায়গায় যদি হচ্ছে কস এন এক্স এক্স এর জায়গায় যদি জিরো বসা যে জিরো তাহলে কস জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে অন তাহলে এটা আকার দাঁড়াবে হচ্ছে প্রথমে আগে এই জায়গায় বসাই যেহেতু মাইনাস আছে মাইনাসটা নিলাম এই মাইনাসটা সামনে আনলাম তারপর হচ্ছে এখন এই জায়গায় জিরো বসাইলে আমরা মান বসাবো হচ্ছে ওন এর ওন প্লাস এখন এই টু ইন্টু এক্স এক্স এর জায়গায় বসাতে হবে জিরো তাহলে জিরো বসালে হচ্ছে এই পুরো মানটার মান জিরো ইন্টু হচ্ছে মাইনাসটা হচ্ছে আমরা সামনে নিছি তাহলে এই জায়গায় থাকবে হচ্ছে কস জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে আমরা জানি ওয়ান তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড এন এটা হচ্ছে ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড এন তারপর হচ্ছে ফর্মুলার মাইনাস মাইনাস এই জায়গায় বসাতে হবে কত এক্স এর জায়গায় বসাতে হবে মাইনাস ফাইভ তার ওয়ান প্লাস টু ইন্টু মাইনাস পাই এক্স এর জায়গায় মাইনাস পাই ডিভাইডেড পাই তারপর হচ্ছে কস এন এক্স কস কস এন এক্স এর জায়গায় মাইনাস পাই বসালে হয়ে যায় সেটা প্লাস পাই অর্থাৎ কস এন পাই ডিভাইডেড এন কস এন পাই ডিভাইডেড এন তারপর হচ্ছে এই মাইনাস আর এই মাইনাসে গুণন দিলে প্লাস মাইনাস আর মাইনাসে গুণন দিলে প্লাস তারপর হচ্ছে টু ডিভাইডেড পাই আমরা সামনে আনি টু ডিভাইডেড পাই সামনে আনলাম এখন হচ্ছে এই কস এন এক্স বা এন কে হচ্ছে যোগাযোগকরণ করলে আমরা পাই সাইন এন এক্স ডিভাইডেড এন স্কোয়ার ব্যবহার হচ্ছে মাইনাস পাই হতে জিরো মাইনাস পাই হতে জিরো ইকুয়াল মাইনাস এই জায়গায় ওয়ান আর প্লাস যোগ করলে ওয়ান তার সাথে গুণ ওয়ান ডিভাইডেড এন দিলে থাকে হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড এন তারপর হচ্ছে মাইনাস এই যে মাইনাস এই পাই আর এই পাই বাদ যায় থাকে হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে এই জায়গায় থাকে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু ইন্টু কস এন পাই বা গেন কস এন পাই সমান আমরা জানি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড এন মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড এন তারপর হচ্ছে প্লাস এই জায়গায় হচ্ছে টু ডিভাইডেড পাই এখন সাইন এক্স সাইন এক্স এর মধ্যে যদি আমরা জিরো বসাই তাও জিরো আবার যদি পাই বসাই তারপরেও শূন্য তাহলে এই পুরো পথটার মান হচ্ছে কত জিরো তাহলে এই জায়গায় লিখবো আমরা জিরো এখন আমরা হচ্ছে এই যে জানি হচ্ছে কস এন পাই সমান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন এবং কস মাইনাস থ্রিটা সমান কস থ্রিটা এই জায়গায় যেটা আমরা ব্যবহার করেছি তো এখন হচ্ছে আমরা লিখব মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এন মাইনাস এই জায়গায় থাকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সেই মাইনাস ওয়ান আর এই মাইনাসের গুণন দিলে প্লাস হয়ে যায় প্লাস উপরে থাকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড এন তো এখন হচ্ছে আমরা এই যে এই প্রথম যে পথটা এই প্রথম পথটার মান ক্যালকুলেশন করে এই প্রথম এই পথটা এটার মান ক্যালকুলেশন করে আমরা পেলাম ওয়ান ডিভাইড পাই হচ্ছে এই যে এইটা তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড পাই মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এন প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড এন এই পুরো পথটা ক্যালকুলেশন করে আমরা এটা পাইলাম ক্যালকুলেশনটা আমি দেখিয়েছি আপনাদেরকে এখন প্লাস এই পথটাকে হচ্ছে আমরা এখন ক্যালকুলেশন করব এখন আমরা হচ্ছে এই দ্বিতীয় পথটাকে ক্যালকুলেশন করবো আমরা লিখেছি এই দ্বিতীয় পথটা এই জায়গায় যেটা আছে সেটা এখন এটাকে হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেশন করবো সমান প্রথমে আমরা একইভাবে এটাকে ধরব হচ্ছে ইউ এটাকে ধরব হচ্ছে বি তার মানে প্রথমে হচ্ছে ইউ স্থির থাকবে ওয়ান মাইনাস টু এক্স বা পাই এটা স্থির তারপর হচ্ছে বি হচ্ছে কি যোগজীকরণ বি কে যোগজীকরণ করলে আমরা পাবো হচ্ছে মাইনাস কস এন এক্স ডিভাইডেড এন ব্যবধি হচ্ছে জিরো হতে পাই তারপর সূত্রের মাইনাস জিরো হতে পাই ব্যবধিতে ইউটা হচ্ছে অন্তরীকরণ এখন এই জায়গায় ইউটা ওয়ানকে অন্তরীকরণ করলে জিরো মাইনাস টু ডিভাইডেড পাইটা হচ্ছে ধ্রুবক এক্সে অন্তরীকরণ করলে হচ্ছে ওয়ান তাহলে থাকে হচ্ছে মাইনাস টু ডিভাইডেড পাই তারপর হচ্ছে ইন্টু এই সাইন এন এক্স করলে হবে মাইনাস কস এন এক্স ডিভাইডেড হচ্ছে এন মাইনাস কস এন এক্স ডিভাইডেড এন ইন্টু ডিএক্স ইকুয়াল আমরা এখন হচ্ছে এই এই এক্স এর জায়গায় হচ্ছে পাই এবং জিরো বসাবো তাহলে এই জায়গায় হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এই এক্স এর জায়গায় যদি পাই বসাই তাহলে পাই আর পাই কেটে যায় থাকে হচ্ছে শুধু টু 
তারপর হচ্ছে মাইনাস কস এন পাই কস এন পাই এর মান আমরা জানি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড এন তারপর হচ্ছে ফর্মুলার মাইনাস তারপর হচ্ছে এখন এটা যদি যদি আমরা হচ্ছে এক্স এর মান জিরো বসাই দ্বিতীয়টাতে জিরো তাহলে এই পথটা জিরো হয়ে যায় তাহলে থাকে শুধু ওয়ান তাহলে ওয়ান ইন্টু মাইনাস কস এন এর জায়গায় জিরো বসালে জিরো কস জিরো ডিগ্রি মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড এন থাকে মাইনাস এই মাইনাস আর এই মাইনাসে গুণন দিলে প্লাস সেই প্লাস আর এই মাইনাসে মাইনাস এই মাইনাস আর মাইনাসে গুণন দিলে প্লাস আর সেই প্লাসের সাথে এই মাইনাস গুণন দিলে মাইনাস তারপর হচ্ছে ধ্রুবকটা হচ্ছে টু ডিভাইডেড পাই সামনে আনলাম এখন হচ্ছে আমরা যে এই কস এন এক্স বা এন কে যোগাযোগীকরণ করবো তাহলে পাবো হচ্ছে সাইন এন এক্স ডিভাইডেড এন স্কোয়ার ব্যবধি হচ্ছে জিরো হতে পাই জিরো হতে পাই ব্যবধি ইকুয়াল এখন এই ওয়ানের ওয়ান আর মাইনাস টু থেকে পাই হচ্ছে আমরা মাইনাস ওয়ান ইন্টু এই জায়গায় থাকে মাইনাস মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড এন তারপর এই মাইনাস থাকে এই মাইনাসে গুণ দিলে প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এন তারপর হচ্ছে মাইনাস টু ডিভাইডেড পাই ইন্টু টু ডিভাইডেড পাই ইন্টু সাইন এন এক্স সাইন এন পাই সাইন একশো আশি ডিগ্রির মান হচ্ছে শূন্য তাহলে সাইন এন পাই একশো আশি ডিগ্রির মান আমরা পাবো কত শূন্য তারপর হচ্ছে যদি জিরো বসে তাও মান পাবো শূন্য তাহলে এই পুরো পত্রের মান শূন্য এটা তাহলে লেখার দরকার নেই যেহেতু শূন্য তাহলে আমরা একটি পত্রটা লিখব না লিখলাম না ইকুয়াল হচ্ছে এটা আমরা ক্যালকুলেশন করলে মাইনাস এই মাইনাস আর এই মাইনাসে গুণ দিলে প্লাস তার মানে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এন এটা হচ্ছে আমাদের এই দ্বিতীয়টা ক্যালকুলেশন করে আমরা পেলাম হচ্ছে মাইনাস এন ডিভাইডেড এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এন অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এন এটা হচ্ছে এই যে আমরা এই পুরো টার্মটা ক্যালকুলেশন করে দিই এটা পাইলাম যে এই মানটা মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এন শেষ এখন হচ্ছে আমরা এটা তোমার এই পুরো পথটা হচ্ছে আমরা এখন গ্রহণ করব ওয়ান ডিভাইডেড পাই ইন্টু মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এন তারপর হচ্ছে এই মাইনাসের প্লাসে গুণন দিলে মাইনাস মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড এন প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড এন প্লাস 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 ওয়ান ডিভাইডেড এন তা এখন হচ্ছে এই ওয়ান ডিভাইডেড এন ওয়ান ডিভাইডেড এন বাদ দেওয়া যায় এই ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড এন এটা বাদ দেওয়া যায় তাহলে এই জায়গায় থাকে ওয়ান ডিভাইডেড পাই ইন্টু জিরো সমান জিরো অতএব বি এন সমান জিরো সমীকরণ নাম্বার এটা চার এখন এই দুই তিন চারের মান এক নম্বর সমীকরণে আমরা বসাবো আমরা হচ্ছে এ এন এর মান এ নটের মান পাইছি হচ্ছে শূন্য তারপর হচ্ছে এ এন এই যে এ এন এ এন এর মান পাইছি হচ্ছে ফোর ডিভাইডেড পাই স্কোয়ার এন স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু দি পাওয়ার এন এটা হচ্ছে তিন নম্বর সমীকরণ এটা হচ্ছে কার মান এ এন এর মান এটা এ এন এর মান পাইছি তারপর হচ্ছে এখন আমরা হচ্ছে বি এন এর মান পেলাম হচ্ছে কত শূন্য তাহলে এখন এই এন এ নট এ এন বি এন এর মান হচ্ছে আমরা এক নং সমীকরণে বসাবো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এক নং সমীকরণে যে আমাদের প্রথমে ধরে নিয়েছিলাম অর্থাৎ ফুরিয়ার ধারা যেটা এক নং সমীকরণ এই এক নং সমীকরণে এ নট এ এন এবং বি এন এর মান আমরা বসাবো কারণ এখন আমরা হচ্ছে এ লিখব এ পপ এক্স সমান এ নটের মান আমরা পাইছি কত শূন্য তাহলে শূন্য ভাগ টু তার মানে তার মান জিরোই তাহলে সেটা লেখার দরকার নেই তারপর হচ্ছে প্লাস সামেশন ইনফিনিটি এন সমান ওয়ান তারপর হচ্ছে এ এন এর মান আমরা এ এন এর মান পেয়েছি হচ্ছে এই যে এ এন এ এন এর মান পাইছি হচ্ছে এটা হচ্ছে এ এন এর মান সামেশন ফোর ডিভাইডেড পাই স্কোয়ার এন স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান মাইনাস মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন তারপরে আমাদের আছে হচ্ছে বি এন সাইন এন এক্স আমরা বি এন এর মান জিরো পাইছি তাহলে জিরো ইন্টু সাইন এন এক্স তার মান শূন্য তার মানে আমাদের হচ্ছে শুধু এ এন এর মানটাই আমাদের দরকার ছিল সেটা আমরা বসাইলাম এখন এর সাথে গুণন আকারে আছে হচ্ছে কস এন এক্স কস এন এক্স 
कस एन एक्स पदुक हम मान एन एर मान एक समीकरण एन ए नट एन बी एन एर मान बसाल ए नटर मान पाई शून्य एन एर मान पाई शून्य शुद्ध ए एन एर मान जतटूक फोर डिवेडेड पाइस स्कोर इंटू वन माइनस माइनस वन टू दि पवार एन कस एन एक्स कस एन एक्स एट हम कार मान ए एन एर मान तक ए मान पेल तो एखान के फोर डिवेड एन एर मान वन शुरू करते इनफिनिटी पर मान बसा एन एखान कमन दीते फोर डिवेडेड पाए स्कोर अर्थात फोर डिवेडेड पाए स्कोर एन कमन देव इरपर हम ये एन एर जगह आज है एन एर जगह गुलाते हम वन इनफिनिटी पर मान बसा एन आपनारा एक जिस एक लक्ष्य करें से एन एर जगह जो जो फांगशनगुल बसाई माइनस वन अर्थात हमें जो जगह वन माइनस माइनस वन टू दि पवार एन तो एन एटे जो एन एर मान जो बसाई कि माइनस ए जगह जो टू बसाई कि प्लस हो जाए मैं वन माइनस वन समान जिरो एन एर मान आर जो फोर बसाई कि जो फांगशन तरह एर मान प्लस वन तन माइनस वन समान जिरो अर्थात एन समान जो जो फांगशनगुल जो मानगुल जो संख्यागुल बसाई फांगशनटार मान जिरो हो जाए जो बसाले शून्य हो जाए एन एर मान और जो संख्या बसबना कि बीजो संख्या गो बसब मैं बीजो संख्या एवं एक तीन पांच बीजो संख्या गो बसाले माइनस टा माइनस ही थके जाए से माइनस और ये माइनस गुण दी प्लस हो जाए वन प्लस वन समान एक मान पा मान टू पा कारण माइनस वन जो संख्यक पाव दी ना क्या तरह मान वन ही थको तो एन हम फोर डिवेडेड पाइस के कमन दीसि लिखते हमें जो जो फांगशन बसाले शून्य हो जाए जो फांगशन गो बसबा जो जगह वन बसाई दादा वन माइनस माइनस वन मैं वन प्लस वन मान हम क्या टू टू कस वन एक्स कस मान एन एर जगह हम वन बसा कस एक्स कस कस एक्स डिवाइडेड हे एन स्कोर एन एर मान हम ओन स्कोर तरह हे प्लस हमेशन आ प्लस तरह हम जो थ्री बसाई थ्री बसाले ओन माइनस ओन टू तेज टू कस एन एर जगह हम थ्री थ्री बसा त्री एक्स डिवाइडेड एन स्कोर एन एर मान हम दो कत थ्री थ्री स्कोर प्लस तपर हम जो फाइव बसा जेहतु जो फांगशन बसबा कारण जो फांगशन बसाले मानगुल जिरो हो जाए जो फाइव बसा माइनस वन टू दिव फाइव तरह मान हम कत माइनस वन से माइनस और माइनस प्लस टू तू कस फाइव एक्स डिवाइडेड एन स्कोर एन समान फाइव दिए फाइव स्कोर प्लस ए रकम भाव चलते ही थको इनफिनिटी पर तो एन ए प्रत्येक फांगशन भेतर टू आो एन टू कमन दीते तो टू कमन दी आकार दादा हम चार दुगुण आठ डिवाइडेड पाए स्कोर और थे हे कस एक्स डिवाइडेड ओन स्कोर प्लस कस थ्री एक्स डिवाइडेड हे थ्री स्कोर प्लस कस फाइव एक्स डिवाइडेड फाइव स्कोर प्लस ए रकम भाव चलते ही चलते तो यहाँ हमारे एटा समीकरण नम्बर दी पास तो यहाँ हमारे फुदियार दादा हमें प्रथम पार्टर मान हम पे गेसि अर्थात प्रथम पार्टे बोला फांगशनटर फुदियार दादा निर्णय करो अथवा देखा जो पाइस एट ब्रेड डिवाइडेड एक आज फुदियार दादा निर्णय कर फुदियार दादा एन याराते एक्स एर मान देवा क्या एक एक्स समान माइनस पाई और एक एक्स समान जिरो और एक एक्स समान पाई एन एक्स एर जगह ये तीन टी मान एक्स समान जिरो माइनस पाई पाई तीन टी मान कौन मानटी बसाले हे धारे मिले जाए मैं ये वाम पक्षे जो मान मान मानगुल मिले जाए से ही एक्स एर मान पांच तम समीकरण बसिए देखते हैं जेटा मिले जाए से धरे निब तो एन जो एक्स एर मान जो पाए बसाई एक्स एर मान पाई हम एक्स एन पाई एक्स एन पान हम माइनस वन टू दी पा जाए ना समीकरण साथ मिलते हैं एन जो माइनस पाई बसाई माइनस पाई बसाले एक ही मान एन जो एक्स एर मान जिरो बसाई जगह एक्स एर मान जिरो जो बसाई तरह मान हम कत ओन एन इंटू जिरो मैं थ्री इंटू जिरो तरह मान जिरो डिग्री तरह कस जिरो डिग्री मान हम ओन कस जिरो डिग्री समान हम अर्थात कस एक्स इंटू जिरो 
তার মানে হচ্ছে অন আবার কস থ্রি ইন্টু জিরো তার মানে হচ্ছে অন তো এই জন্য হচ্ছে আমরা যে মানটা বসাবো সেটা হচ্ছে এক সমান জিরো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক সমান যদি জিরো বসায় তাহলে এই পাঁচ নম সমীকরণের এই যে দাদাটা আছে এই দাদা আমাদের অ্যান্সারের দাদার সাথে মিলে যায় এই জন্য আমরা এক সমান জিরো বসাবো এক সমান জিরো হলে এপপ এক্স সমান এপপ এক্স এক সমান জিরো হলে এপপ এক্স এর মান কোনটা হবে এই যে এই জায়গায় কিন্তু প্রথমটাতে এক্স লেস দেন জিরো দেওয়া আছে এক্স লেস দেন জিরো দেওয়া আছে এবং পরেরটাতে দেওয়া আছে হচ্ছে এক্স লেস দেন ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ দ্বিতীয়টা হচ্ছে এক্স এর জিরো এর মান অর্থাৎ এক সমান জিরো হলে এ পপ এক্স এর মান হবে ওয়ান মাইনাস টু এক্স ডিভাইডেড পাই অর্থাৎ এ পপ জিরো এক্স এর ডাকে জিরো বসালে ওয়ান মাইনাস জিরো সমান ওয়ান এটাকে আমরা সমীকরণ নাম্বার দিলাম ছয় এখন এখন আমরা আবার এই যে পাঁচ তং সমীকরণ আছে এই পাঁচ তং সমীকরণে আবার এক সমান জিরো বসাবো তাহলে পাঁচ নং সমীকরণ থেকে পাই পাঁচ নং সমীকরণ থেকে পাই এপ অফ জিরো সমান এইট ডিভাইডেড পাই স্কোয়ার ইন্টু কস এক্স কস এর থেকে জিরো বসালে তার মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান স্কোয়ার প্লাস কস থ্রি এক্স এক্স এর জায়গায় জিরো বসালে কস জিরো তার মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ডিভাইডেড থ্রি স্কোয়ার প্লাস একইভাবে চলতেই থাকবে এরকম ভাবে এখন আমরা হচ্ছে এই এপ অফ জিরোর মান কত পাইছি এই ছয় নং সমীকরণ থেকে ওয়ান তাহলে ওয়ান ইকুয়াল এইট ডিভাইডেড পাই স্কোয়ার ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ফাইভ স্কোয়ার প্লাস এরকমভাবে চলতেই থাকবে এটা হচ্ছে ছয় নং ছয় দাদা ছয় নং সমীকরণ দাদা তারপর হচ্ছে এখন হচ্ছে আমরা এই এইট ডিভাইডেড পাই স্কোয়ারটাকে এই পাশে আনতে পারি এইট ডিভাইডেড পাই স্কোয়ারটা যদি ওনের সাথে গুণন দেওয়া হয় তাহলে এইট পাই স্কোয়ার বুঝে দেয় এবং এইট নিশে আসে সমান ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ফাইভ স্কোয়ার প্লাস তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে যে দ্বিতীয় যে ইয়েটা দেওয়া ছিল তো এই যে আমাদের দ্বিতীয় যে প্রমাণটা দেওয়া ছিল যে পাই স্কোয়ার বাক এইট ওয়ান ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ফাইভ স্কোয়ার এটার সাথেও মিলে যাচ্ছে মিলে গেছে এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিও ভালো ভালো লাগলে আপনারা অবশ্যই আমার ভিডিওটিকে লাইক করবেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার সহপাঠীদের সাথে শেয়ার করবেন তো এই ভিডিও বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো মতামত থাকে বা এই সমাধানের যদি কোনো জায়গায় বুঝতে না পারেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি সেই বিষয়গুলো নিয়ে পরবর্তীতে নতুন ভিডিও বানাবো তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ